ஸோ வர வழியில் நிறைய கடவுள்கள் சிலைகள் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் காட்ஸ் எல்லாமே இங்கே கிடைக்கிற லைம் ஸ்டோன் நல்லா தான் செஞ்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஸ்ட்ரோபாட் இருக்குது அப்புறமேட்டு எல்லா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சாமிக்கு முன்னாடியும் யூ கேன் சி சம் ஒரு ஃபாசல்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபாசல்ஸ் இருக்குது இங்கே என்ன சாமி சொன்னார் என்ன சாமி சொன்னார் ச தங்கமணி தங்கமணி ஸோ இங்கே இருக்காங்க ஸோ அது காட் ஜார் மேடு ஃபாசல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபாசல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அப்புறமேட்டு இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சீக்வன்ஸ் அப்புறம் இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்புறம் இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் இங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரீசெண்டான அனிமல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஏரியாவில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே போக 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 அந்த அனிமல்ஸோட வயசு கூடிக்கிட்டே போகும் இதெல்லாம் இந்த ரேட் ஆஃப் சிடிமெண்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி எந்த எத்தனை நாள் இல்லாட்டி எத்தனை வருஷங்களில் வந்து இந்த சிடிமெண்ட்ஸ்லாம் டெபாசிட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று இந்த அனிமல்ஸோட பொசிஷன் சொல்லுவாங்க இந்த அனிமல்ஸ் வந்து எப்படி புதஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி இந்த ஏரியாவை பற்றின இன்னொரு இது நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்சைட் டவுன் திருப்பி போட்டிருக்கு இந்த இதுவும் பார்த்திங்கன்னா திரும்பி இருக்குது ஸோ நார்மலாக அந்த அனிமல் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா திரும்பி இருக்குது ஸோ அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து கரண்ட்டு அதாவது தண்ணிக்கடியில் வந்து நிறைய கரண்ட் போகும் நிறைய அலைகள்லாம் வரும் அது வந்து இந்த அனிமல் வந்து திருப்பி போட்டிருக்கு ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு நம்ம இந்த ஏரியாவை வந்து சீக்கிரம் திரும்பி இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில அனிமல்ஸ் வந்து அதோட ஆக்சுவல் சைஸ்லேயே இருந்து இருந்திருக்கும் ஆக்சுவல் பொசிஷன்லேயே இருக்கும் டெத் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க எந்த வகையில் இருந்ததோ அப்படியே அதை வந்து ப்ரிசர்வாக இருந்திருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் நல்லா தெரியும் இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த அனிமல்ஸ் ஷெல்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்குது உடையாமல் இருக்குது அதுக்கு கீழே போய் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஷெல்ஸும் ஃப்ராக்மெண்டடாக இருக்குது இந்த அனிமல்ஸ்லாம் இல்லை இந்த ஏரியாவில் ஸோ இந்த ஏரியாவோட என்வாயர்மெண்ட் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கணும் இந்த ஏரியாவோட என்வாய்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும் இங்கே போய் பார்த்திங்கன்னா நிறைய உடஞ்ச பீஸ் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து நிறைய உடஞ்ச பீஸஸ் இருக்கோ அது வந்து ஒரு ஹை எனர்ஜி என்வாய்மெண்ட்ன்பாங்க அதாவது அலைகள் இல்லாட்டி பெரிய கரண்ட் வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஷெல்ஸ் வந்து உடச்சிருக்கும் ஸோ உடஞ்ச ஷெல்ஸ் தான் இங்கே வந்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு உடஞ்ச ஷெல் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று அப்புறம் கீழே போய் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு காமான என்வாய்மெண்ட்டு அந்த ஷெல்ஸ்லாம் அப்படியே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் இன்னொரு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஒரு பெரிய சுனாமின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைமில் வந்து ஒரு ஆறரை கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய சுனாமி இந்த ஏரியாவில் வந்து அடிச்சிருக்கு ஸோ அந்த சுனாமி எந்த ஏரியாவில் வந்து மோதிச்சோ அதோட எவிடென்ஸும் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி ஃபாசல்ஸை தேடி போகணுன்லாம் கிடையாது நம்ம நடக்கிற இதெல்லாம் ஃபாசல்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் நடக்கிறேன் இப்போ நான் ராண்டமாக ஒரு ஏரியாவில் நிற்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஃபாசல் 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 இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷெல் அப்படியே அழகாக அப்படியே இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபாசல்ஸ் ஸோ இங்கே ஒன்று நம்ம தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ அற்புதமான ஒரு இடம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபாசல்ஸ்க்கான ஒரு ட்ரெஷர் ட்ரோவுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பெயிண்டாலஜி வந்து அவர் கிட்டத்தக்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெடெக்டிவோட ஒர்க் மாதிரி தான் ஸோ ஒரு டெடெக்டிவ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு க்ரைம் சீன் இருக்கும் ஒரு மர்டர் நடந்திருக்கும் அந்த கொலை நடந்த இடத்துக்கு அவங்க போயிட்டு இருக்கிற எவிடென்சஸை வச்சு முன்னே நடந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளட் ஸ்டெயின் இல்லாட்டி வந்து நம்மளோட ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கும் ஒரு ஷூ பிரிண்ட்டோ அதை வச்சு கொலையாளி எந்த வழியாக வந்தான் எந் எப்போ கொலை நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பசில் மாதிரி அவங்க பீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுதுனா சின்ன சின்ன பீஸஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா வெல் ரவுண்டட் நல்ல ரவுண்டாக பாலிஷ்டாக ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய சுனாமி வந்திருக்கு அந்த சுனாமி வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் மெம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க நிறையா சின்ன சின்
வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு பெரிய சுனாமி அடிச்சிருக்கு அந்த சுனாமினால தான் இந்த மாதிரி ஒரு டெபாசிட் வந்து உருவாகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ஒரு கிரைம் சீன் மாதிரி இங்கே இருக்கிற பாறைகள் இங்கே இருக்கிற ஃபாசல்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த ஏரியாவில் ஆடுறக்கூடிய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ பேலியன்டாலஜி வந்து ஒரு கால ஒரு ஒரு டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் மாடல் தான் இது நிறையா வந்து ஒரு இறப்பு நடந்திருக்கு நிறைய ஒரு டெத்து நடந்திருக்கு பட் என்ன ஆகுதுன்னா மனுஷங்க இன்வால்வ் ஆகலை பல இயற்கையிலாக ந நடந்த ஒரு நிறைய ஒரு டெத்தும் இதுவும் தான் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரீஇன்டர்பிரேட் பண்ணி இந்த உலகம் முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு கதையாக நம்மளால் சொல்ல முடியுது ஸோ நம்ம நிறைய பயவால் பார்த்தோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெரிபிராட்டுலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான பிராக்கிய பாடு ஸோ நார்மலாக என்ன ஆகும்னா பயவால்ஸ்னால் ரெண்டு ஷெல்லு இருக்கும் கடல் கடியில் இருக்கும் ஆனால் பிராக்கிய பாட்ஸ் என்ன இருக்கும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராக்கிய பாட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஷெல்லு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டை ஒன்று இருக்கும் அது மூலமாக பெடிசில்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெம்மு வரும் ஸ்டெம்மு வந்ததுக்கு இது எப்படி இருக்கும்னா கடல் கடியில் ஒரு நீளமான டியூப் அந்த டியூபோட எண்டில் வந்து இந்த இந்த பிராக்கிய பாடு இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷெல்லு ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிராக்கிய பாட் டெரிபிராட்டுள்ள அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஸ்டில் ஆறக்கூடிய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து அழிந்து போன ஒரு வகையான உயிரினம் ஸோ பொதுவாக பை வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பை வால்வ்னா ரெண்டு வால்வ் உள்ள ஒரு உயிரினம் ஸோ இந்த சிப்பிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான சிப்பிகள் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா முக்காவாசி பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் வால்வ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஆனால் ரொம்ப கொஞ்சம் ரேராக ரெண்டு வால்வும் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ வால்வ் அனிமல் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வால்வு இது இன்னொரு வால்வு இங்கே தான் அந்த அனிமல் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அந்த அட்டாச்சிங் பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா சின்ன டிப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் இப்படி ஓப்பன் ஆகும் இப்படி க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இந்த வகையான சிப்பிகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஸோ இது வந்து இந்த உயிரினம் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இது ஒரு வால்வு இது அந்த அனிமலோட இன்னொரு வால்வு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நண்பர் வந்து இன்னொரு அனிமல் எடுத்திருக்காரு இது பேர் வந்து எலக்ட்ரானியன் நார்மலாக சொல்லுவாங்க இது வந்தால் ராஸ்டெல்லம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வால்வு இது ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி பை வால்வ் தான் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அனிமலோட பல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு வால்வு இது ஒரு வால்வு இது வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகும் இப்படி க்ளோஸ் ஆகும் நல்லா இருக்குது நாய்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போல்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த போல்டர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட்லி ஃபாரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசல்ஸ் நிறைய எங்கே பார்த்தாலும் ஃபாசல்ஸ் இருக்குது வித்தியாசமான ஃபாசல்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைவால் ஏற்கனவே பார்த்தது அந்த பல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒரு பைவால் வந்து இங்கே இருக்குது ராஸ்டெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெல்ஸு அது ஒரு ஆக்சுவல் கலரோடையே இருக்கணும் இது வந்து ஒரு பெக்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெக்டன் ஒன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்டையர் ஷெல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஆன் ஃபீல்டில் உள்ள ஒரு மியூசியம் மாதிரி சால் தேர் ஸோ ஃபாசல்ஸ்னால் நார்மலி வந்து பெரிய ஒரு பெரிய ராக்கி ஏரியா மவுண்டனில் தான் போய் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் போய் பார்த்திங்கன்னா ஃபாசல்ஸ் வந்து அங்கங்கே இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களோட பர்மிஷன்லாம் கேட்டுட்டு உள்ளே வந்திருக்கோம் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபாசல்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பெட்ரிஃபைட் ட்ரீ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பியூட்டிஃபுல் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமோனைட் ஸோ இந்த அமோனைட்டோட வேர்ல்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பைரலாக இருக்குது ஸோ இது வந்து அமோனைட் இங்கே தான் இருந்தது பட் ஒவ்வொரு கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் இந்த அமோனைட் வந்து எரோட் ஆகி காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபாசல் ட்ரீ ஒன்று ஸோ பெட்ரிவேட் பெட்ரி பெட்ரி ட்ரீ ஸோ இது வந்து ஒரு ஷாலோ மரைன் ரீஜன் ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு ஷாலோ கடல் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த கடலில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிவர்ஸ் மூலமாக அடிச்சுட்டு வரப்பட்ட ட்ரீஸ் எல்லாமே இந்த கடலில் வந்து டெபாசிட் ஆகி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு சப்டைம் இந்த மெரைன் ஃபாசல்ஸோட ட்ரீ
இந்த இது வந்து ஸ்கேலுக்கு வைக்கிறேன் இந்த அமோனேட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு சேம்பர் இந்த சின்ன சின்ன வேர்ல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கள இது வந்து ஒரு பெரிய வேர்லு ஸோ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தக்க ஒரு அஞ்சு ஆறு அடி டயமீட்டர் இருந்திருக்கும் அவ்வளோ பெரிய அமோனைட் இது நமக்கு அமோனைட்னால் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிப்ஸ் இருக்குது இந்த அந்த ஒவ்வொரு சேம்பரும் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் அப்புறமேட்டு இங்கே போய் பார்த்திங்கன்னா அந்த சேம்பர்ஸ் எல்லாம் தெரியும் நீட்டாக தெரியுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அமோனைட் ஸோ இந்த வாய்க்கால் அந்த வாய்க்கால் சைடே நடந்தால் நிறையா இருக்குது பார்த்திங்கன்னா குட்னஸ் இது ஒரு பெரிய அமோனைட் மாதிரி இருக்குது இல்லை இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபாசல் வுட்டு இருக்குது ஃபாசல் ட்ரீ பெட்ரி ஃபைவ் ட்ரீ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த நோட்லாம் தெரியுது ஸோ பெட்ரி ஃபைட் வுட்டு அப்புறம் ஓ குட்னஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய அமோனைட் ஃப்ராக்மெண்ட்டு உடஞ்சிருச்சு இந்த வெயிட்னாலேயே நாலடையில் உடஞ்சிடும் அப்புறமேட்டு இந்த குத்தி ராக் பாருங்கள் இந்த ராக்கில் வந்து ஒரு சின்ன பைவாப் இருக்குங்க ஸோ ஃபாசல்ஸ் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட இடத்துல இருக்கும் சில இடத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்ல பிளெண்டடாக இருக்கும் என்வாயன்மெண்ட்டோட எது ஃபாசல் எது ராக்குன்னு சொல்ல முடியாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாசல் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கிட்னஸ் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு நாட்டிலிஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு வகையான தலைக்காலின்னு சொல்லுவாங்க செஃபலப்பாட் ஸோ இந்த நாட்டிலிஸ் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து பேசியிருந்தோம் அந்த அமோனைட்ஸ் அந்த இதில் வந்து அமோனைட்ஸ் கூட வாழ்ந்த இன்னொரு வரை வகையான உயிரணம் வந்து நாட்டிலிஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதோடய சேம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த வேர்ல்டு ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த இடத்துல கடலாக இருக்கிறப்ப வாழ்ந்த ஒரு வகையான நாட்டிலிஸ் ஸோ இந்த வயல்வெளி இப்போ வயல்வெளியாக இருக்கிறது வந்து ஒரு காலத்தில் கடல் கடையில் இருந்தது ஸோ மக்கள் வந்து நிறையா அந்த உழுகுறாங்க ஸோ இந்த பயிரதுக்கு உழுகுறப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய கல்லாம் சிக்கும் ஸோ அந்த ஏரில் சிக்கிற கல்லெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து குவிச்சு வச்சுருப்பாங்க ஃபாசல்ஸ் தேடுறதுக்கான ஒரு ஈஸியான ஸ்பாட் வந்து இந்த கற்குவியல் தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கல் இருக்குது அதோட ஃபாசல்ஸும் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரி ஃபேக்ட்ரி அப்புறமேட்டு இது ஒரு பெட்ரி ஃபேக்ட்ரி அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமோனைட் ஷெல்லு தனியாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பெட்ரி ஃபேக்ட்ரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பெட்ரி ஃபேக்ட்ரி இருக்குது ஒரு பிரான்ச்சு இங்கே ஒரு பெட்ரி ஃபேக்ட்ரி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு அமோனைட்டோட ஷெல்லு அப்புறமேட்டு இது வந்து ஒரு பெரிய நாட்டிலஸ் ஸோ அந்த நாட்டிலஸோட ஷெல் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி எல்லா இடத்துலையும் ஃபாசல்ஸ் முடிஞ்சிருக்கோம் த ஒன்லி திங் இஸ் நமக்கு எது ஃபாசல் எது கல்லுன்னு தெரியணும் நான் இப்படி தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாசல் ரன் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அமோனைட் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பெரிய பீஸ் ஆஃப் அமோனைட்ஸ் இருக்கு தங்கமணியாரா ஸோ வர வழியில் நிறைய கடவுள்கள் சிலைகள் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே லோக்கல் காட்ஸ் எல்லாமே இங்கே கிடைக்க லைம் ஸ்டோன் நல்லா தான் செஞ்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஸ்ட்ரோபாட் இருக்குது அப்புறமேட்டு எல்லா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சாமிக்கு முன்னாடியும் யூ கேன் சி சம் ஒரு ஃபாசல்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபாசல்ஸ் இருக்குது இங்கே என்ன சாமி சொன்னார் என்ன சாமி சொன்னார் தங்கமணி தங்கமணி ஸோ இங்கே இருக்காங்க ஸோ அது காட் ஜார் மேல் இப்போ ஃபாசல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபாசல்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆனந்தவாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறோம் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற பாறைகள் எப்போனா முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா லைம் ஸ்டோன் தான் அதாவது கடல் கடையில் உருவான பாறைகள் இது எப்போ டெபாசிட் ஆச்சு அப்படின்னா டேனியன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் ஜியாலஜிக்கல் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா டேனியன் பெலியோசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரிட்டேஷியஸ் யுகம் இந்த டைனோசர்களின் காலம் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஏரியாவில் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ரிக்ரெஷன் நடந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா கடல் கொஞ்சம் உள்வாங்கிச்சு நிலப்பரப்பாக இருந்தது அந்த டைனோசர்கள்லாம் அழிது அதாவது டெக்கனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பை அந்த ஏரியாவில் பெரிய ஒல்கானிசம் நடந்தது எரிம 
விதிமுறைகள் கொண்டுனதுனால நடந்த கால மாற்றங்கள் இப்போ அதாவது பருவ மாற்றங்கள் சொல்லுவாங்க கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இதன் மூலமாக நிறைய அனிமல்ஸ் அதாவது டைனோசரும் சேர்த்து சரி மற்ற கடல் வாழ் உயிரினங்களும் சேர்த்துட்டு எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா திருப்பி இந்த ஏரியாவில் ஃப்ளட்டிங் அதாவது மெரைன் ஃப்ளட்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த கடல் வந்து திடீர்னு இந்த ஏரியாவில் உள்ளே வருது கொஞ்சம் டீப்பனிங் ஆச்சு அதாவது கொஞ்சம் ஷாலோவான ஓஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப் ஆனது அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பா பாறைகள் வந்து இங்கே டெபாசிட் ஆச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ப்ரிடாமினட்லி லைம் ஸ்டோனோ மால்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வகையான பாறைகள் இருக்கும் ஸோ இங்கே முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டிங்ஷன் பேட்டர்ன் ஒரு எக்ஸ்டிங்ஷன் அதாவது ஒரு பேரழிவு ஒரு இனத்தின் பேரழிவு அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அதாவது கிரிட்டேஷியஸ் யுகத்தில் படிஞ்ச பாறைகளில் பார்த்திங்கன்னா வேறு விதமான அனிமல்ஸ் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எரிக்கல் மோதலனாலேயும் டெக்கன் வல்கனு சொன்னாலேயும் நிறைய உயிரினங்கள் வந்து முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த உயிரினங்கள் அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சுமார் ஒரு ஆறு புள்ளி அதாவது ஒரு அறுபத்தி ஆறு மில்லியன்லேருந்து அறுபத்தோரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி டெபாசிட் ஆன பாறைகள் இதுக்கு மேலே இருந்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் யங்கான பாறைகள் கீழே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஓல்டான பாறைகள் அதில் வந்து அமோனைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான ஒரு செஃபலப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே ஒரு எபிசோடில் அமோனைட் பற்றி பார்த்தோம் அமோனைட்லாம் அதில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த வகையான பாறைகளில் பார்த்திங்கன்னா அமோனைட்ஸ்க்கு எதுவுமே கிடைக்காது ஏன்னா அமோனைட்ஸ்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு உயிரோடு இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி யங்கான பாறைகள் வந்து அமோனைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாசல்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இதில் வந்து அமோனேட்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கவே இல்லை இதை விட பழைய பாறைகளில் மட்டுமே அமோனேட்ஸ் கிடைக்கிது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ப்பான டிவைட் இருக்கும் அதுக்கு மேலே அமோனேட்ஸ் கிடைக்காது அது கீழே மட்டும் தான் அமோனேட்ஸ் கிடைக்கும் அதுலேருந்தே நமக்கு தெரியுது அதுக்கு அமோனேட்ஸ்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் அழிஞ்சு போயிடுச்சு இதே மாதிரி அமோனேட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இதே மாதிரி மற்ற விலங்குகளை வச்சுட்டு எந்த உயிரினங்கள் எந்த காலகட்டத்தில் அழிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறத வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் மூலமாக நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசி இந்த பாறைகளை வந்து கே ஒரு கேஸ்ட் அப்பார்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு கடை இப்போ கூட நம்ம பீச்சில் போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன சங்குகள் கிடைக்கும் சுடல் சுடலான சங்குகள் கோன் ஷேப்பில் இருக்கும் அதே மாதிரி ப படிமங்கள் தான் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் செக் பண்ணுறோம் என்ன வகையான கேஸ்ட் அப்பாஸ் இருக்குது அதோட ப்ரிசர்வேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பிரசாதனா வந்து அவரோட கண்ணுக்கு மட்டும் ஃபாசல்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக சிக்கும் அவரோட கண் பார்வை வந்து ஒரு வளர்ச்சருக்கான சமம் ஒன்றுமே கிடைக்கும் ஆ இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கிறிஸ்டலைஸ்ட் கேஸ்டபாட் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அதே மாதிரி இன்னும் சில ஃபாசல்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ உட்காந்து தேடணும் ஈஸியாக மிஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஃபாசல்ஸ்க்கும் அதை சுற்றி இருக்கிற கல்லுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இருக்காது அந்த ஷேப்பும் அந்த பேட்டர்ன் அந்த ரெண்டு இதுவும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபாசல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆ ஓகேண்ணா 